పిల్లలంటే ఎగిసే సంగీతం మెరిసే నక్షత్రం అలసిపోని జలపాతం ఎప్పుడూ పైకి లేచే కెరటం ఎగరటమే తెలిసిన గాలిపటం ఆశ్చర్యంతో వెతికే కళ్ళు ఆనందంతో వెలిగే వీళ్ళు అమ్మా నాన్న గుండె చెప్పడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ మన హాస్పిటల్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎంటీవీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ల స్వాగతం నేను మాణిక్యరావు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అనేక రాజకీయ పార్టీలు అనేక రకాలుగా వారి వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలతో రాజకీయాలు నడుస్తున్న తరుణంలో సరికొత్తగా ఎంటీవీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియా ఛానల్ ఆయా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ప్రజా ప్రతినిధులతో ఎంటీవీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని శ్రీకారం చుట్టాం ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన అతి తక్కువ టైంలో ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఎంతోమంది ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసిన అధికారులు ఈ లైవ్ షోల్లో పాల్గొని వారి యొక్క ఆశీస్సులు అందించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నే కాకుండా ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కోటగిరి అని ఈ నాలుగు అక్షరాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలియని వారు ఉండరు నాడు టీడీపీ ప్రభు తెలుగుదేశం పార్టీని ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన నాడు మన ఆ పార్టీలో మరి మనందరికీ చిరపరిస్థితులు గురువులు పెద్దలు స్వర్గీయ కోటగిరి విద్యాధరావు గారు అంటే ఒక రాజకీయ చతుర్త రాజకీయ చైతన్యం అనేక శాఖలకి మంత్రిగా ప్రభుత్వాల్లో కీలకమైన వ్యక్తిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి అనేక రంగాల ప్రజలకు ముఖ్యంగా సామాన్య మధ్యతరగతి నమ్ముకున్న వ్యక్తికి న్యాయం చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో రాజకీయాలు దశ మూడు దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాలు చేసి మరి అనారోగ్య సంస్థ నాడు మరి దేనప్పుడు కోటగిరి విద్యాధరా గారి వారసుడు రాజకీయాల్లోకి వస్తారా అసలు ఎవరుంటారు వారితోనే ఈ రాజకీయ జీవితం ముగుస్తుందా అనే ప్రక్రియ యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చర్చలు జరిగిన తరుణంలో మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మరి ఎవరు ఊహించిన విధంగా మరి దివంగత నేత కోటగిరి విద్యాధర గారి యొక్క కుమారుడు విద్యావంతుడు సోమ్యుడు మరి కోటగిరి శ్రీధర్ గారు మరి ఆనాడు మరి అమెరికా దేశంలో మరి విద్యను అభ్యసించి వ్యాపార రీత్యా కుటుంబంతో అక్కడ జీవనం సాగిస్తూ రాజకీయాలంటూ వంట పట్టని నాయకుడు ఆ రోజు మరి ఆనాటి ప్రతిపక్ష నేత ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క సారథ్యంలో వారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ జిల్లాలోని పెద్ద బహిరంగ సభ పెట్టి వారి సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీలో మరి శ్రీధర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఏలూరు పార్లమెంటు సభ్యులుగా పోటీ చేయడం ఈ జిల్లా రాజకీయాలని మలుపు తిప్పుతూ ఏలూరు పార్లమెంట్ నుంచి భారీ మెజార్టీతో కోటగిరి శ్రీధర్ గారు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీగా గెలుపొందారు మరి నాటి నుండి ఇప్పటివరకు దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు రాజకీయాలకి రాజకీయ నాయకుల్లాగా అంటేనే ప్రజల్లో ఒక విధమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి మరి వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ తిప్పుకొడుతూ ప్రజా జీవితంలో ఎవరికి ఏ అవసరం ఉన్నా నేను ఉన్నాను అని భరోసా కల్పిస్తూ వారి కొన్న బాధ్యతల్లో అనేక రాష్ట్రాల్లో భారతదేశంలో మరి ఎంపీగా కేంద్ర కమిటీలో చాలా కమిటీలో బాధ్యులుగా ఉన్నారు అనేక రాష్ట్రాలు తిరుగుతున్నారు అయినప్పటికీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారా అనే దానికంటే అందరికీ హెల్ప్ చేశారా వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చారనేదే ప్రాధాన్యత రాజకీయాల్లో మరి వాటిలో మరి కోటగిరి విద్యాధర గారు మన ఎంపీ గారు అందరివాడిగా ఉన్నాడని మాకున్న సమాచారం ఒకవేళ మనిషి ఆ రోజు లేకపోయినా అందుబాటులో లేకపోయినా ఫోన్ ద్వారా 
ఒక సమాచారం ఫోన్ చేసి మాకు ఈ సమస్య ఉందని చెప్తే వెంటనే ఆ పని మీద ఆ పనులు అధికారులతో మాట్లాడి పూర్తి చేసి మరి ఆ ప్రజల ఆదరణ పొందుతున్న ప్రజా నాయకుడు మన ఏలూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోటక శ్రీధి గారు అలాంటి ప్రజాదరణ పొందుతున్న రాజకీయ నాయకుడు వినూత్నమైన తనదైన శైలిలో రాజకీయాలు నడుతున్న ఎంపీ కోటక శ్రీధర్ గారితో మరి ఈరోజు ఎంటీవీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ కార్యక్రమంలో మరి వారిని కొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా వారికున్న అనుభవం విద్యావంతుడిగా అనేక విషయాల మీద సుదీర్ఘంగా చర్చించి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్కారం ముందుగా వెల్కమ్ టు ఎంటీవీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ కార్యక్రమం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు రాజకీయాల్లో తండ్రి గారు విద్యాధరా గారంటే మరి నాడు ఎవరికి తెలియని వ్యక్తి ఆనాడు కూడా మీరు ఎప్పుడూ ప్రజల్లోకి వచ్చి వారి వారసుడిగా వచ్చి పార్టీ ప్రజలతోనూ కార్యకర్తలతోనూ కలిసిన సందర్భాల్లో అసలు రాజకీయాలకు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు నాన్నగారు వారసుడుకు రావాలనుకున్నారా రాజకీయాల పట్ల మీకున్న మక్కువతో వచ్చారా రాజకీయాలకి అవుట్ రైట్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో తిరగకపోయినా రెండు వేల నాలుగులో మొట్టమొదటిసారి నాన్నగారికి ఎలక్షన్లో సహాయం చేయాలని నేను దిగడం జరిగింది ఆ రోజు అప్పటికి నాన్నగారు తొమ్మిదేళ్ళు మంత్రి మంత్రిగా చేసిన తొమ్మిది సార్లు కూడా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎరగను నేను కార్యకర్తలు ఎవ్వరూ కూడా పరిచయం లేరు నా బంధువులు కూడా ఎవరో అసలు ఎవరెవరో కూడా తెలియదు నా ప్రాంతంలో అలాంటి సమయంలో రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్ మాత్రం వయసు వచ్చింది నాన్నగారికి నేను సపోర్ట్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఒక మండలం అంతకుముందు గతంలో కామరకోట మండలం లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో నాలుగు వేలు పైగా తో ఓడిపోవడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు నాన్న నాన్నగారి నాయకత్వంలో ఆ మండలంలోనే నేను దృష్టి పెట్టి దృష్టి సాధించి అక్కడ మెజార్టీ తీసుకొస్తే చాలు నేను అనుకున్న అనుకున్న సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు సాటిస్ఫై అవుతానేమో అని ఆ రోజు అలా చేయడం జరిగింది నేను ఆ కష్టపడిన రెండు నెలల ఫలితం ఆ మండలంలో మెజార్టీ రావడం కూడా జరిగింది ప్రజల్లో ఒక మంచి అభిప్రాయం మంచి నమ్మకం పొందానన్న ఆలోచన కూడా ఉంది ఈరోజు వరకు కూడా అయితే ఆ రోజు దురదృష్టం వేరే మండలంలో నాన్నగారికి బాగా ఇతర కార్యకర్తల గురించి రాజకీయంగా నష్టపోయి ఆ రోజు ఎలక్షన్ పదిహేడు వందలతో ఓటమి పాలయ్యారు ఆ రోజు నుంచి ఆ తర్వాత నేను యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసే వరకు కూడా నేను పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరితో ఎప్పటికప్పుడు టచ్లోనే ఉన్నాను వారికి ఏ అవసరం ఉన్నా రాజకీయాన్ని పక్కన పెట్టి ముందు ఒక స్నేహితుడిగా ఒక అభిమానిగా నేను అందరితో కలిసి ప్రయాణం చేశానని బలగుద్ది చెప్పచ్చు దాంట్లో అనుమానమే లేదు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పార్టీలో చేరినప్పుడు నేను మొట్టమొదటి మాట నేను చెప్పింది గతంలో రెండు వేల నాలుగు నుంచి నేను ప్రయాణం చేసిన ప్రతి ఒక్కరితో ఏ ఒక్కరిని దూరం చేసుకోలేదు అని నేను గర్వంగా చెప్పాను అదేవిధంగా ఈ రోజుకి కూడా నాకు పరిచయం అయిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నా జీవితంలో చివరి వరకు నాతో కలిసి ఉండాలని కలిసి ప్రయాణం చేయాలని నా కోరిక అది నా ఫిలాసఫీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజుకి అదే ఫాలో అవుతున్నాను తప్పకుండా నాకు రాజకీయాలలో ఉన్నా లేకపోయినా రాజకీయాల్లో వచ్చినందుకు నా సొంత కుటుంబం ఒక పెద్ద కుటుంబం కింద భావించి జీవితంలో ఒక సంతోష్ సంతోష్ పడతానని మీ అందరికీ చెప్పగలను మీరు అన్నట్టు శ్రీధర్ గారు ఏ మీటింగ్లో రాజకీయ మీటింగ్లు అన్నింటిలో కూడా నాకు ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉందని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన సందర్భాలు మేము స్వయంగా మీడియా పర్సన్కి విన్నాం మరి మీరు ఎంపీగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఎంపీగా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏలూరు పార్లమెంట్ అంటే ఉద్దండులు పనిచేసిన పార్లమెంటు మరి ఆ పార్లమెంట్లో మీరు రాజకీయాల్లో వయసు రీత్యా కూడా చిన్న వయసులు మరి ఇలాంటి పార్లమెంట్లో పోటీ చేయాలని ఎంపీగా మన ఎంపీగా మిమ్మల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించాడు మీకు అసలు ఎలా అనిపించింది మొట్టమొదట రెండు వేల పదమూడు నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా పార్లమెంట్కి పోటీ చేయాల్సిన అవకాశాన్ని తీసుకోవాలి అని ఆలోచన కలిగింది తర్వాత నాన్నగారు పద్నాలుగులో కాలం చేశారు అప్పటికీ అప్పుడు కూడా నేను 
దీంట్లో దాపరికం ఏమీ లేదు కాలం చేసిన తర్వాత సంవత్సరంలో ఎలక్షన్ రావడంతో అప్పుడే ఎలక్షన్లో నిలబడితే బాగుంటుంది నాన్నగారు అంటే ఒక మంచి పేరు మంచి అభిప్రాయం ఉన్న కాబట్టి మన ప్రాంతంలో ఆ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అప్పుడు కంటెస్ట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉండింది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ రోజు ఎన్నో కారణాల వల్ల నాకు ఆ అవకాశం దొరకలేదు దొరకకపోవడంతో అమెరికా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దాంట్లో కూడా దాపరికం లేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి ఆలోచనతో నాన్నగారు పేరుని మంచి పేరుని గుర్తించి మళ్ళీ నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది ఆ రోజు నేను నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా సంతోషించి ఎగిరి గంతేసి వెంటనే ఇండియాకి తిరిగి వచ్చి రెండు వేల పంద పదిహేడు నుంచి కూడా పార్టీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టాను ముఖ్య కారణం రాజకీయాల్లోకి రావడానికి నాన్నగారికి ఒక మంచి పేరు కష్టపడి ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రజల్లో తిరిగారు ఒక ప్రతినిధిగా ఎంతో ఇంటిగ్రిటీతో పనిచేశారు మంచి పేరు మంచి సంపాదించారు రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా సో నాన్నగారితో కలిసి ఆయన తర్వాత ఆ బాధ్యత నేను ఫీల్ అయ్యాను నేను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నాన్నగారిని నమ్ముకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఇందాక అన్నట్టు కుటుంబంలాగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని మొత్తం నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి లేదా వాళ్లలో భాగం నేను అవ్వాలి అన్న ఆలోచనతో మళ్ళీ మన ప్రాంతానికి ఎటువంటి అవకాశం వచ్చినా కంటెస్ట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన వచ్చింది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముందు చెప్పడం జరిగింది ఆయన పిలవడంతో ఇంకా అది నిజమైంది నా ఆలోచనల్లా నా కలల్లా ఒక పార్లమెంటేరియన్గా ఒక పక్కన నాన్నగారి పేరు నిలబడడం ఒకటైతే రెండోది ఆ పదవికి పరపతి అనేది పెంచాలి ప్రజల్లో గతంలో ఎంపీ అంటే బిజినెస్ మ్యాన్ కాంట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు అని అనిపించుకునేవాళ్ళం ఆ ఎంపీ పదవికే స్టేచర్ పెంచాలి దాని విలువనే ప్రజలకు తెలిసేటట్టు చేయాలి దానికి సంబంధించిన బాధ్యతని మన ప్రాంతానికి సంబంధించి బాధ్యతను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ముందు అవగాహన చేసుకొని అవసరాలని ఆ తర్వాత మొత్తం ఒకసారి చేయకపోవచ్చు కానీ కనీసం చేసే విధానాన్ని మనం ఒక దారిని పెట్టాలి అన్న ఆలోచనతో ఎన్నో ప్రాజెక్టులు ఆలోచించి అదేవిధంగా ఈరోజు వరకు పనిచేస్తున్నాము ఒకవేళ నేను సాధించలేకపోయినా కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే వాళ్ళు వెంటనే ఒక దానికి సంబంధించిన రెడీమేడ్గా ఒక ప్యామ్ బుక్ అనేది ఉంటుంది డెవలప్మెంట్కి కావాల్సిన కార్యక్రమాలు అవి ముందుకు తీసుకెళ్తారని నా ఆశ కరెక్ట్ సార్ మీరు చెప్పింది చాలా ఎగ్జాక్ట్లీగా చెప్పారు బట్ ప్రస్తుత రాజకీయాలు గందరగోళమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీలాంటి విద్యావంతులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత కొంతమంది హేవగింపు ఎందుకు వచ్చామా రాజకీయాలు అనే పరిస్థితులు కొంతమంది విద్యావంతులు ఏదో మీకులాగా సర్వీస్ చేయాలి సేవ చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా గ్రూప్ రాజకీయాలు వర్గ రాజకీయాలు రకరకాల రాజకీయాల మధ్య ఎప్పుడు ఈ పదవి కాలం పూర్తవుతుందా ఎప్పుడు మళ్ళా వెనక్కెళ్ళి వ్యాపారాలు వారికి నచ్చిన పనుల్లో నిమగ్నం అవ్వాలనుకున్న రోజుల్లో వాటన్నిటి తట్టుకుని ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒక వినూత్నమైన రాజకీయాలు నడుస్తుంటాయి ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో అలాంటి రాజకీయాలని తట్టుకుని ఏలూరు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా మీరు సక్సెస్ అవుతూ వస్తున్నారంటే ఈ సక్సెస్ కారణాలు ఏంటంటారు బాగా అడిగారు నేను రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ చాలామంది నేను అర్హుణ్ణి కాదు ఒక పార్లమెంటేరియన్గా నా వెనకాల కులం లేదు అని చెప్పడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను కోటగిరి విద్యాధరరావు గారు అబ్బాయిలాగా రాజకీయాల్లోకి రావడం నిజం కానీ నేను పనిచేసిన రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే రెండు వేల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిదికి ఎలక్షన్కి వెళ్ళే నాటికి నేను కోటగిరి శ్రీధర్గా వెళ్ళాను అని గర్వంగా చెప్పగలను దాని గురించి ఈరోజు స్వాతంత్రం తర్వాత ఇంత పెద్ద భారీ మెజార్టీ లక్ష అరవై ఐదు వేలు ఏది మన ఏలూరు పార్లమెంట్లో ఏ మనిషికి రావడం మొట్టమొదటిసారి అంతేకాకుండా వేవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి ఉండిందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద వెక్స్ అయిపోయారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఏలూరు పార్లమెంట్ ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం కంచుకోట కంచుకోట అంటారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను తెలుగుదేశం పదిహేనుకి పదిహేను ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన రోజు పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను నేను ఎప్పుడు గెలుపా ఓటమి అని ఆలోచించలేదు 
రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఒక బాధ్యతని స్వీకరించిన తర్వాత నేను చేయగలిగింది చేయాలి అని పట్టుదలతో దృష్టి పెట్టానే తప్పితే గెలుపు ఓటమి గురించి నేను అసలు ఆలోచన కూడా చేయలేదు అది తప్పకుండా మనం చేసిన ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని సంపాదిస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఎలక్షన్ రూపంలో గెలుపు రూపంలో కనపడుతుంది అని నాకు తెలుసు రెండోది ఇందాక మీరు అనుకున్నట్టు రాజకీయాలు రాజకీయం అంటేనే హడావడి కన్ఫ్యూజన్ రకరకాల స్ట్రాటజీస్ వేరు నేను అనేది ఏంటంటే అంత అనర్హు అనర్హు అను అనిపించుకొని అలాంటిది ఎలక్షన్ అంత భారీ మెజార్టీతో గెలిచి గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆ స్టేచర్ నిలబెడుతూ ప్రజల్లో ఆ అభిమానం పెంచుకున్నానే తప్పితే ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క విషయంలో కూడా నా ఇంటిగ్రిటీ కానీ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదని గర్వంగా చెప్పగలను స్ట్రాటజీ అనేది అడ్డదారులు తొక్కే వాళ్ళకి ఎక్కువగా సూటిగా వెళ్ళే వాళ్ళకి స్ట్రాటజీలతో పని లేదు మనం సూటిగా మనం మంచి చేయాలి అని ముందుకెళ్తే చాలు ఆ దారులన్నీ మన కోసమే కలిసి వస్తాయని అని నేను నమ్ముతాను చేసే అంత ఓపుకు ఉన్నంతకాలం ఒక పక్క రాజకీయం అవనేయండి ఇంకో పక్క మంచి చేయడం అనేది దే హ్యావ్ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ పాలిటీషియన్ టుడే అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్ మీరు అన్నట్టు కంచుకోట పశ్చిమ గోజలు అంటే ఉద్యోగరావు గారు ఉన్న నాటి నుండి కంచుకోటం చేసింది ఉద్యోగరావు గారు ఈ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీని పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడ ఎవరు ఎలా గెలవాలో టీడీపీ అధికారం రావాలని చేసిన పునాది వేసిన విజయవరావు గారి జిల్లాలో మీరు పార్టీ మారి పార్టీ మీన్స్ రావడం రావడమే వైఎస్ఆర్సిపిలోకి వచ్చి లక్ష అరవై వేలు భారీ మెజార్టీతో పొద్దండులు పనిచేశారు ఈ నియోజకవర్గంలో వ్యాపారస్తులు పనిచేశారు కాంట్రాక్టులు పనిచేశారు కోట్ల కుమ్మరించి రాజకీయాలు చేసిన నాయకుల్ని నా ముప్పై సంవత్సరాల్లో కూడా నేను దగ్గరగా చూసిన జర్నలిస్ట్గా చూశాను మరి మీరు రెండు సంవత్సరాలకే సాటిస్ఫాక్షన్లోకి వచ్చారు నేను ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నా ప్రజలకి నేను ఏమైతే హామీ ఇచ్చానో చేయగలిగాను చేస్తూ ఉన్నాను నేను చేయని మిగిలిని ఆ టైంలో పార్టీ ఎవరు నియమిస్తే వారు ఆ ఎజెండాని ఆ క్యాలెండర్ని పూర్తి చేస్తారని ఒక మంచి సంకల్పం సహజంగా రాజకీయాల్లో నేనే చివరి వరకు ఉండాలని కోరుకున్న రాజకీయాలు ఇప్పుడు మీరు పరిపక్వంతో ఉన్నారు ఇవాళ పార్టీ ఎవరిని ఆదేశించినా ఎవరిని క్యాండిడేట్ ఉన్నా పనిచేయడానికి సంసిద్ధత అనేది మీరు ఇంటర్నల్గా కూడా ఇండైరెక్ట్గా వ్యక్తం చేశారు అది ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో ప్రజలకు నచ్చుతుందా నచ్చదా అంటే భవిష్యత్తు రాజకీయాలు నచ్చుతుంది తాజా రాజకీయాలు నచ్చకపోవచ్చు రేపు మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కోటగిరి శ్రీధర్ గారు మళ్ళీ ఏలూరు పార్లమెంట్కి పోటీ చేసే ఆలోచన వ్యక్తిగతంగా మీకుందా ప్రజలు నాడైతే మళ్ళా పోటీ చేయరట అనేది మాత్రం అనిపిస్తుంది ఏది కరెక్ట్ అంటారు అంటే ఇందాక అనుకున్నట్టు రాజకీయాల్లో రావడమే కాంప్రమైజ్ సో ఒక పక్కన ఈ ప్రజా సేవలోకి దిగాను పూర్తి స్థాయిలో చేయాలన్న ఒక తపన అయితే ఉంది దాంట్లో సందేహం లేదు కానీ నా లిమిటేషన్స్ నాకు ఉన్నాయి ఆ లిమిటేషన్స్ని నేను అంటే కొంచెం ఉన్న లిమిటేషన్ని వ్యక్తం చేయడం ధర్మం అనిపించింది ఆఖరి వరకు వెయిట్ చేయకుండా కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టకుండా సో నాకున్న ఆలోచనలు నా సీఎం గారు కానివ్వండి నా పైన పెద్దలకు కానీ అధిష్టానానికి కానీ వ్యక్తం చేశాను అదే కాకుండా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నారు బలహీన వర్గాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇవ్వాలని సో దాంట్లో భాగంగా నాలాంటి వాళ్ళు పార్టీకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వడం కరెక్ట్ అని కూడా నాకు అనిపించింది నేను కంటెస్ట్ చేయడం గెలవడం 
is not important is what I feel. Nenu e circumstances lo active ga undali. Tappakunda YSRCP party lo yalla kalo active ga unta nu. Lyal ga unta. Hundred percent jagan mohan edgar na kichen aukasa ni. Nenu I always appreciate it. Indi gante ayna padman shees kuni nannu arozu. MP ga ni mincharu. MP ga mincharu. Against all odds. So dhani ne ang gurtin chali. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. So, I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. I am very proud to be part of it. Nyaya mana ini, perti niyoz war gunlo jargindi, perti gramanlo jargindi, perti manuski jargindi. Prajal ni, saman yul ni, bamaul prajal ni, payada war ni, payada rekonlo inci baidik tisu ratu yang kadu, ni nak kono liberate je sam. Oga payada war ni, vere darwantur meyakani, payi nunna war la meyakani, adar padukunda. आधार पढ़ावाल से नावसरों लायक होंडा यावरो यावर की तालावान साल से नावसरों लायक होंडा ये रोज़ पैदल नहीं ओका गर्वंगा आत्म विश्वासन तो आत्म गौरुन तो बद के विदाना नहीं ये रोज़ वायसा सीपी पार्टी चुबीन चिंदी तापक होंडा इधे विदानों मुंड को साउथ दी सागाली माना राष्ट्र प्रयोजनों क Madatlan mana nak guna sir? Winutna rajgya lalu, oke tanah dayan rajgya lalu nutna rajil lalu. Padawanik, oke sahri padawa yang lebih cerun mal berita, cewarda ka padawan meve ondal ni rosu korbin rosu lewi. Mereka dah atme iswasan tu, oke dengan tiaga ni ki maru ropo kuarter sejajar ka anu kodan kende. MP ke untu, ini kel time lalu seat lalu kaya time bocchna bodu, parti adistano. Sami kan lah, na puru, mi opin jauh deh beru. Kau kata tuh mungkin lo, lati ed na ad nelli ed nelli ni kelu beru deh na puru. Swachchan nangga, parti adine adi adi na ya kata anki, mi ni adi ani pradin jaran deh, ni amal prachek nangga, empty utar puna, kau kata senior journalist kau jauh raga er kutumban ki, na aku kau kata na aku kunci sosial bandam, na adu, iepaki jauh raga eru Bertrai jari na puru. Nenu ini jelah ki, pachang gor jelah ki, murshalo jurnalistin presiden gini kena puru. Nanti diskeli, Chandra Boni Yogar galon, Lengga Palan lo, Dharma Jigun lo, aneka mandal lo, dagun sanman jesi, oka nanno, memula meru, rakta sambandu Kumarudu, nanggoro ko Kumarudu ke bawenci nadi pinjana, nak tanjutu samano, mari. Wah ni perlu korang nak kerja ni, jangan raga rento, kerana raja ke cedera tu mak tu leh naik kudu. Ani cahala cahala ni, nana note tu garwanga, ini raja ke al cecin cina punya, itar rasta, itar jalal je pun alang ni cepun sandar balu. Adi jangan raga ni, meja, mie meja orang mak orang, abih mana, apa lagi tarangan dah di. Mere wahri Kumar udik a, mire wala, bosha barat deh seritur lo, kerana raja ke pada orang ini sebut Cepatnya, cestu, ah pada orang ni kan? Parti ni ni ane cut badi, ni ane kari kerjakan, kari kerjakan orang tuanu. Parti raja kelu, parti alochunlu, oka balai hena warga le samajan ane viktulu, oka stana log bela ni parti adis na time lo, ni anu swachchan nangga meru, ah pada orang ni doorang orang tuan jawat ane, memang kastinga abnan ni cals, dah tu no doubt. Kaga pote. Prajil lo main pesan tu, kita mana cecin cik awalnya. MP garu, elu MP ka poti lo wonderu. Makan news gua kan, ki ML lo ka poti lo ku wasta aru. Ani tu kan nanu dekor, nurse nanu de matro. Adi mirje pinatu, mir matul mat juste, ala apa tu kalau orang miru asis sarani, ni orang kau dan leh tu puri. Ipana napa pers, is mirje pun samada nalo. An nanu dekor ada karta kadan mana clarify cias nafsu prajil kau. 100% tapan juga pergi. 
అది ఎందుకు వచ్చిన స్పెక్యులేషన్ నాకైతే తెలియదు ఎంపీ పదవి చేయకపోవడానికి ముఖ్య కారణం నా లిమిటేషన్ అన్నది కొంత టైం అనేది నా కుటుంబానికి ముఖ్యంగా నా కొడుకు ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు ఏళ్ళు ఈ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలు దాంతో కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలని ఆశ ఎందుకంటే తర్వాత ఆయన పదిహేడు ఏళ్ళు వచ్చాడని కాలేజీకి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ గత ఐదేళ్ళు కూడా దాంతో స్పెండ్ చేయడం కుదరలేదు ముఖ్య కారణం అన్నిటికంటే అదని చెప్పాలి ఇక వేరే విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా మన ఏలూరు పార్లమెంట్లో ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈసారి గెలుచున్నాము నాకున్న నిజంగా నిలబడాలనుకున్న ప్రతి చోట కూడా నా సొంత కుటుంబ సభ్యులు కాకపోయినా నాకు ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో పెరిగిన వాళ్ళలాగా అందరితో కలిసి ఉంటాము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భారీ మెజారిటీతో గెలవాలని అనుకునేవాళ్ళు నేను ఒకండి వాళ్ళు అది గెలిచి తీరుతారని తెలుసు గెలవడానికి ఆ వారిని పడిన కష్టం కూడా నేను కూడా పడాలని ఆలోచనలో ఉన్నాను తప్పకుండా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఏడుకు ఏడు గెలిచి తీరుతుంది మళ్ళీ ఇంకా మిగిలిపోయిన పనులు కొల్లేరుకు సంబంధించి కానీ అప్లాండ్కి సంబంధించిన కానీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని నిర్లక్ష్యం కాదు కానీ వెనకబడినాయి కోవిడ్ గురించి కానీ వేరే విషయాల గురించి కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాకపోయినా సీఎం గారు మళ్ళీ ఈసారి క్యాంపెయినింగ్ వచ్చినప్పుడు మాట ఇవ్వబోతున్నారు అవి పూర్తి చేయడానికి వీరు అందరూ కూడా మళ్ళీ గెలవాలి మన ప్రాంతం బాగుపడాలి నాకు గర్వంగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే మన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరో కూడా గతంలో లాగా ఏ కోడి పందాలనో కుక్క పందాలనో గుర్ర పందాలనో లేకపోతే ప్యాకాట్లనో ఒక్కరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ప్రజలతోనే ప్రజా సమస్యలతోనే ప్రాంత సమస్యలతో తిరుగుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ప్రాంతం బాగుపడాలంటే వీరందరూ మళ్ళీ గెలవాలి అన్న గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నానని చెప్పొచ్చు దానికి నేను కూడా కష్టపడి ఏడుకు ఏడు గెలిపించి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నాకు అప్పు చెప్పిన బాధ్యత నెరవేర్చానని నిరూపించుకుంటానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను మీ పార్లమెంట్లో మీరు అన్నట్టు ఏడు నియోజకవర్గాల శాసనసభలు ప్రజలకు అంకితమై పార్టీ ఏమైతే బాధ్యత లభించిందో ఆ బాధ్యత నెరవేర్చిస్తున్నారు మీ పార్లమెంట్ ఒక నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గంలో నాడు పనిచేసిన రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు మరి కోడి పందాలు తెల్లాలు వేస్తే కోడి పందాలు రకరకాల బెట్టింగ్స్ చేసిన సందర్భాలు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఏడు నియోజకవర్గాలు ప్లస్ ఆ కోడి పందాలకు నిలవైన నియోజకవర్గం పనితీరు చాలా బాగుంది ఆ శాసనసభ్యుడు చాలా యాక్టివ్గా బ్రహ్మాండంగా మీకులాగా విద్యావంతుడు చక్కగా ఒక సమన్వయంతో ప్రజలకు దగ్గరే పనిచేస్తున్న శాసనసభ్యుడిని మీరు నియమించుకున్నారు పార్టీ గెలిపించుకున్నారు ఇప్పటికీ ఆ శాసనసభ్యుడు బ్రహ్మాండంగా దెన్లూరు ఎమ్మెల్యే గారు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ప్రజాదరణ పొందుతున్నారు ఈ కోడి పందాల సంస్కృతి అనేది రాజకీయాల్లో అదొక వ్యసనంగా మారి అనేక రకాల అపోహలకు అనార్థాలకు గొడవలకు వివాదాలకు ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితులు అలాంటి రాజకీయ నాయకులకు అవసరం అంటారు ఇప్పుడు కోడి పందాలు ఎన్నో యుగాలుగా నడుస్తుంది మన కల్చరు అని సాంప్రదాయం సాంప్రదాయం అవన్నీ చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు కానీ మనం సమాజంలో ఉన్న ఒక సంస్కృతి రోజు రోజుకి మారుతుంది గతంలో ఆడవాళ్ళని ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళే కాదు ఇప్పుడు కూడా అలా లేదు కదా సో అది మారాలి ఇట్స్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ కోడి పందాలు అనేది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ యూనో లాలెస్నెస్ అది కంట్రోల్ బా చేసే బాధ్యత మన అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఉంది అది ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి ఇంకొకళ్ళు కానివ్వండి ఒకళ్ళు ఏదో పండగప్పుడు ఇక ప్రజానాడి తట్టుకోలేక కొన్ని రోజులు ఇవ్వడం సహజం ఇన్ విచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ లీగల్ ఐ వుడ్ సే లే లేనప్పుడు వాళ్ళ సరదా కోసమో లేకపోతే డబ్బు కోసమో ఈ లాని బ్రేక్ చేసే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఈ కోడి పందాలల్లో ఇంకో పందంకి వెళ్తుంది ఈ తర్వాత ఇంకోటికి వెళ్తుంది ఆ లాలెస్నెస్ని మనం కంట్రోల్ 
అసలు చెయ్యి దాటిపోతారు దానికోసమే గతంలో దెందులూరు ఎమ్మెల్యే అయినా వేరే వాళ్ళు అయినా కూడా దే క్రాస్డ్ ఆల్ లిమిట్స్ ఆల్ ఇమాజినబుల్ లిమిట్స్ వీళ్లే కాదు చుట్టుపక్కల కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా దాని గురించి నూట యాభైకి సీ ఒక సీట్లు ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ గెలుచుకుంది వాళ్ళు బరి బరి తగ్గించారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ బరి తగ్గించడం అనేది ఏదో సాంప్రదాయం పేరు మీద కోడి పందాలతో మొదలై మొదలవుతుందేమో కానీ అది ఆపకపోతే ఎన్నో రకాలుగా మారుతుంది దాని గురించి ఏదైనా సరే మన చట్టానికి విరుద్ధం ఎవరు పాల్పడినా కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఉంది దాన్ని సహించకూడదని నా పాలసీ రాష్ట్రంలో పెద్ద రికార్డు దెందులూరు నియోజకవర్గం రాజకీయాల్లో మరి గతంలో ఉన్న శాసనసభ్యులు మరి కోడి పందాలు అంటే పెద్ద అడ్డాగా మార్చాం దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు వైసీ వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే కొటారు అబ్బాయి చౌదరి గారు విద్యావంతుడు గెలుపు పొందిన తర్వాత అప్పటికి ఇప్పటికీ ఆ వ్యత్యాసం ఎలా ఉందంటారు గత శాసనసభ్యుడు ఉన్న సమయంలో దెందులూరు నియోజకవర్గం ఉన్న ట్రాక్ రికార్డు ఈ కోడి పందాలు అడావుడి గందరగోళాలు గతంలో జరిగిన విధానం చూస్తే మన రాష్ట్రంలోనే కాదు నాకు తెలిసి మన దేశంలో ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా అంత యారగెంట్గా మన చట్టానికి విరుద్ధంగా కోడి పందాలే కాదు ఇంకా ఎన్నో రకాలు కూడా అవి కనీసం ఒక హ్యూమానిటీ కూడా లేకుండా ప్రవర్తనలు జరగటం మన అందరికీ తెలుసు అడ్మి ఆడవాళ్ళని జుట్టు పట్టుకొని పీకటం లేకపోతే బూతులు మాట్లాడటం అవి ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ అనేది అయిపోయింది ఆ ఐదేళ్లలో అది సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరం వీ అందరం కూడా మనిషిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నవ్వుతూ మర్యాదతో చూస్తాం అది నాకు తెలుసు దాంట్లో అసలు సందేహమే లేదు వీఆర్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ బెటర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పీపుల్ విల్ రికగ్నైజ్ దాట్ ఏలూరు పార్లమెంట్లో ఏడు నియోజకవర్గాలు మళ్ళా వైసీపీ పట్ జెండా ఎగరవేయాలనేది మీ కాంక్ష అదే టైంలో ఏడు నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులు కూడా మార్చే ఆలోచన పార్టీ అధిష్టానంలో కానీ మీకున్న సమాచారం మేరకు కానీ వారే ఏడుగురు కొనసాగుతారా ఏదన్నా చేంజెస్ ఏమైనా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు నాదైతే మీకున్న సమాచారం మీ వరకు మీరు క్లారిటీ ఇచ్చారు నా ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు రావడానికి చెప్పేశారు ఆల్మోస్ట్ అది కూడా మీరు బలహీన వర్గాల సంబంధించిన ప్రాతినిధ్యం అని అంటున్నారు సో రకరకాల మార్పులు రావడం సహజం అది వస్తాయా రావా అన్నది సర్వేలు అనాలిసిస్ రీసెర్చ్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అందరూ చేస్తున్నారు సో ఆ ప్రక్రియ పూర్తి అవగానే ఎవరిని ప్రజల్లోకి మన పార్టీ తరఫున ముందు పెట్టాలో ముఖ్యమంత్రి గారు దాంట్లో ముందు పెట్టడంలో అనుమానమే లేదు ఇప్పుడు పార్టీ తరఫున మంచి జరిగింది ప్రజలకి అది క్యాండిడేట్ వలన పార్టీ నష్టపోకూడదు అంటే సంపాదించిన అభిన అభిమానం ఇలాగ మనం సాక్రిఫైస్ చేయకూడదు చేయాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు దానికోసం మనం మంచి అభ్యర్థులు అనేది ప్రజలు కోరుకున్నట్టు ముందు పెట్టడం అది ఒక మంచి ప్రక్రియ అది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీయే కాదు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న చేయవలసిన ప్రక్రియ దాంట్లో సందేహం లేదు ఇప్పుడు లోకేష్ పాదయాత్ర యోగాలో మీ పార్లమెంట్లోనే న్యూజ్ వీడియో స్టార్ట్ అయ్యి చంద్రబుడి కాన్ఫరెన్స్లో నిర్ణయం వేళ ప్రవేశించింది సార్ తెలుగుదేశం ప్రభంజనం వీస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్సీపీ సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం చేస్తామని చెప్పి లోకేష్ గారు అంటున్నారు ఎలా స్పందిస్తారు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఈ పా ఏరియా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గత ఎలక్షన్లో కూడా అదే మాట అన్నారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది రిజల్ట్స్ రాకముందు ఆయన కూడా గెలవలేదు ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ హిమ్ బట్ యూనో ఐ లైక్ ఇట్ దట్ ఈస్ డిటర్మిన్ టు యూనో గెట్ ఇన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఐ ఎంకరేజ్ దట్ ఐ వెల్కమ్ హిమ్ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా అవకాశాలు వస్తాయేమో నేను చెప్పలేను కానీ ఈరోజు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పరిపాలనని కాదని 
సాధించటం ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఒక సీట్ కాదు కదా పోయినసారి వచ్చిన నూట యాభై ఒకటి కూడా కాదు నూట అరవై దాటుతాయి అని నేను చెప్పగలను నూట డెబ్బై ఐదు అని చెప్పాలి కానీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్స్ ఫర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఎందుకంటే న్యాయం అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రతి నియోజకవర్గంలో జరిగింది ప్రతి గ్రామంలో జరిగింది అన్యాయం అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో జీరో ప్రతి అర్హుడికి ప్రతి పథకం చేరింది దాని వలన వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్గా ఆర్థికంగా బయటికి బాగుపడడం ఒక ఎత్తు కానీ ఆ ఎమోషనల్ లిబరేషన్ అనేది ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ప్రొఫెషనల్గా వాళ్ళకి చేర్చాము అంటే అది ఒక సోషల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంది ప్రజల్లో అది మీరు కింద మాట్లాడితే తెలుస్తుంది కింద స్థాయి పేదవాళ్ళని కానీ మామూలు సామాన్యులను కానీ ఆ ఇంపాక్ట్ గురించి ఈరోజు ఆ నూట డెబ్బై సీట్లు వస్తాయని నేను చెప్పగలను రాష్ట్రం రాక్షస పాలన కొనసాగుతుంది అనేది టీడీపీ విమర్శలు అలాగే అయోమయంలో ఉన్నారని నేను చెప్పొచ్చు ఇంకా అసలు అనవసరం నేను దాని గురించి అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడినాం నేను చెప్పవలసింది చెప్పాను వాళ్ళకి ఈ ప్రాంతంలో అయితే ఏలూరు పార్లమెంట్ వరకు నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను టీడీపీ తరపున నిలబడడానికి అసలు వచ్చేవాళ్ళే లేరు ఏలూరు పార్లమెంట్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలుగా కానీ ఎమ్మెల్యేలుగా కానీ ఏదో ఒక సొంత సొంత కుటుంబ సభ్యు సభ్యులను పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకోవాల్సిందే కానీ వేరే వాళ్ళు మాత్రం వచ్చి ఎగబడి సీట్ అడిగేవాళ్ళు కూడా కాదు అదే ప పద్ధతి పక్కన మచ్చిలిపట్నంలో కూడా అలాగే ఉందని నాకు తెలుసు రాజమండ్రిలోను కూడా అలాగే ఉందని తెలుసు రేపొద్దున నరసాపురం కూడా అలాగే ఉంటుంది సో ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన నలభై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ వాడి ఆయన మీద నమ్మకం కోల్పోయారు ప్రజలు ఆయన నాయకత్వంలో ముందుకు రావడానికి ఒకసారిగా అది పదిసార్లు ఆలోచించవలసి వస్తుంది అంటే ఇక రాజకీయం సరదా ఉండి చాలామంది ఇక తప్పదు అన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళకి క్యాండిడేట్లు వస్తారు రారని కాదు కానీ సరైన నాయకత్వం ఒక నమ్మకంతో పనిచేసేవాళ్ళు ప్రజల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వైపు లేరు దాంట్లో సందేహం లేదు వారాహి యాత్ర పేరుతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు జిల్లా పర్యటన చేశారు ఇతర జిల్లాలోకి వెళ్తున్నారు జగన్ గారిని చాలా స్ట్రైట్గా విమర్శిస్తున్నారు ఏకవచనంతో సంబోధిస్తున్నారు అదేవిధంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా టూ చాలా వాలంటీర్ వ్యవస్థను చాలా అనార్థాలకి వాడుకుంటుంది ప్రభుత్వం అని అనేక రకాల స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు ఈ యొక్క రాక్షస పరిపాలన అంత పొందించడమే జనసేన లక్ష్యం అని అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన అంటున్నారు సందేహమే లేదు ఆయన ఏదో సినిమాలో డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోవాలి తప్పితే ఆయనకి అసలు లోకల్గా ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది ప్రజల్లో ఏమి ఆలోచన ఉంది ప్రజలకి ఏం జరుగుతుంది ఎట్లాంటి సేవలు జరుగుతున్నాయి ఎలాంటి ఒక యూనో ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి ఎలా స్పంది ప్రజలు ఎలా స్పందిస్తున్నారు అసలు ఆలోచన కాదు కదా ఎంత మన్ ఇంత క్లూ కూడా లేదని చెప్పుకోవచ్చు వాలంటీర్ వ్యవస్థని అనేక రక అసహ్యంగా మాట్లాడారు అసభ్యంగా మాట్లాడారు దాదాపు ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం మంది ఆడవాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఎనభై శాతం ఆడవాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు మన సొంత పిల్లలు మన చుట్టూ పెరిగిన పిల్లలు మన సమాజంలో మన ప్రాంతంలో పెరిగిన పిల్లలు వీళ్ళు చాలామంది కోడళ్ళుగా అక్కడికి వచ్చారు ప్రతి తండ్రి కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ ఎవరైనా కానీ కొడుకుతో పాటు కూతురుని కూడా చదివించారు కానీ మన సోషల్ కండిషన్ వల్ల టైం వచ్చినప్పుడు కూతురికి పెళ్లి చేసి అత్తగారు మామగారి దగ్గరికి పంపిస్తున్నారు వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ఎన్నాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కూడా కానీ వాళ్ళ సోదర సోదరుతో పాటు చదువుకున్నారు ఈరోజు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం అనేది కల్పించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంటి బయటకు వచ్చి సమాజానికి నీకున్న చదువుకి సంస్కారానికి సర్వీస్ చేయడానికి అవకాశాన్ని చూపించారు వాళ్ళు గర్వంగా దేర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ వాళ్ళకి ఇచ్చిన అకౌంటబిలిటీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్లనే 
కోవిడ్ గురి కోవిడ్ టైంలో అంత పట్టుదలతో పనిచేశారు ప్రాణాలు త్యాగం చేసి త్యాగం చేసి సో అలాంటి వ్యవస్థని ఈ మనిషి వచ్చి అంత అసభ్యంగా మాట్లాడితే దానికి అర్థమే లేదు ఇంకా ఆయన అంతకు మించి ఆయనకి వేరే పేరు పెట్టడం కూడా అనవసరం ఆయనకి ఇక్కడ లోకల్గా ఏం జరుగుతుందో తెలీదు తెలుసుకునే ఉద్దేశం లేదు ఇంకా హీఈస్ హీ హెస్ నో క్రెడిబిలిటీ హీ హెస్ నో ఫాలోవర్స్ ఎస్ ఆయన వస్తే అవకాశం ఉంటే టైం ఉంటే నేను కూడా వెళ్ళి ఆయన సరదాగా స్పీచ్ చూస్తా జనాల్లో వెళ్ళి ఆయనే కాదు కృష్ణరాజు గారు పోయినప్పుడు ప్రభాస్ నర్సాపురం వస్తే ఆ రోజు ప్రభాస్ను చూడడానికి లక్ష మంది పైగా వచ్చారు జనం ఎస్ యువర్ ఆల్ మూవీ స్టార్స్ ఎస్ యువర్ ఆల్ మూవీ స్టార్స్ యూ విల్ నీడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫాలోవర్స్ నేను యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ ఫాలోవర్స్ కానీ ఎలక్షన్లో ఓటు మాత్రం లాస్ట్ టైం ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వేసినట్టున్నారు ఈసారి మీరు మాట్లాడిన మాటలు మీరు ఎక్స్పోజ్ చేసిన మీ ఇక్కడ జరుగుతున్న నేను జరుగుతున్న పరిపాలన మీద మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం చూస్తే గతంలో కన్నా ఒక కనీసం త్రీ పర్సెంట్ సహానికి సహం తగ్గుద్దని మీకు చెప్పగలరు ముఖ్యమంత్రి క్యా ముఖ్యమంత్రి అవుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆయన కూడా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో వైసీపీకి ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఒక్క సీటు కూడా రానివ్వని అన్నాడు మీరు ఏలూరు పార్లమెంట్ ఏడు సీట్లు మీ అని అన్నారు మీరు ఏది మనం బేరీ చేసుకోవచ్చు ఏలూరు టౌన్లో ఎంతో కొంత జనసేనకి సపోర్టు ఉందని అనుకుంటాం అందరం అందరం అనుకుంటాం కనీసం టెన్ మొన్న ఈ రీసెంట్గా సర్వేలో కూడా ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎన్డీఏకి ఉందని ఎన్డీఏ అంటే అది బీజేపీ జనసేన కలిపి సో ఆయనకి ఆహ్వానిద్దాం పోని ఏలూరులోనే కంటెస్ట్ చేయండి అని ఎలాగో భీమవరం ఓడిపోయారు వైజాగ్ ఓడిపోయారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఏలూరులో పోటీ చేయమని వైసీపీ తరఫున ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మీరు ఆహ్వానం పలుకుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆహ్వానిస్తున్నాము రండి అండ్ ఒకటి మీరు ఎలక్షన్లో ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ విసిరొచ్చా ఎట్లా సార్ ఛాలెంజ్ చూడొచ్చా ఛాలెంజ్ చేయండి అంటే నేను అనేది మీరు పోటీ చేసే కార్యక్రమం ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఏలూరులో పోటీ చేయమని అడుగుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి ఎక్కడైనా వెల్కమ్ చేస్తాం మీరు చేసే క్రమంలో తిరుగుతారు నిజం తెలుసుకుంటారని నా ఆశ అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏలూరులో పోటీ చేసి ఆయన మీద వైసీపీ ఎవరు పోటీ చేపిస్తారు మీరు పార్టీలో పార్టీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చారు కదా అని చెప్పి స్పెషల్గా ఎవరిని పెట్టక్కర్లేదు ఏలూరు పార్లమెంట్కి అయితే మనం పార్టీలో ఉన్న ప్లాన్ పాలసీ ప్రకారం బీసీ వర్గాలకు ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు అది తప్పకుండా ఒక మంచి నాయకుడు రావాలన్న ఆశ కోరిక వేరే మార్పులు ఏమి ఉండవు ఒక ఓసీ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి ఒక బీసీగా ఆయన మీద పోటీ చేస్తే బీసీ అభ్యర్థి గెలుస్తాడు ఏలూరు కేంద్రంగా అనేది నేను అన్న మాట అది కాదు నేను అనేది పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడికి వచ్చి పోటీ చేస్తే దానికోసం స్పెషల్గా ప్రిపరేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేనే లేదు ఏమీ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే సామాన్యుడి పోటీ చేసిన గెలుస్తారు వైసీపీ అభ్యర్థి అంటారు అన్నమాట ఎందుకంటే ఆయనకి ఇక్కడ జరుగుతున్న అవగాహన పూర్తి స్థాయిలో సోన్యం అని చెప్పొచ్చు ఆయన వచ్చి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే కనీసం ఇక్కడ జరిగిన మంచి పనులు తెలుసుకుంటారని నా ఆశ నా ఏలూరు పార్లమెంట్లో నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరుగుతుందని అందుకని ఇక్కడ వచ్చి చూడండి అంటున్నాను పోటీ చేస్తే మీరు తిరుగుతారు మీరు అర్థం అవుతుంది వాస్తవాలు తెలుస్తాయి అని ఒక పక్కన అదేంటి పథకాలే కాదు కదా ఎన్నో రకాలుగా మీ ఇప్పుడు పరిపాలన మీ ఇంటికి వద్దకు తీసుకొస్తా అని చెప్పాము తీసుకొచ్చేవాళ్ళు లేదా అది కళ్ళు ఎదుర్కొంటే కనపడుతుంది కదా నేనేం చెప్పేది కాదు ఒక సంక్షేమ పథకాలతోనే అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందా అనేది ప్రతిపక్షాలు కరెక్ట్ కాదు అది పచ్చాబద్ధం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ జీడిపి తెలంగాణ కన్నా ఎక్కువ ఉంది వెళ్ళి హైదరాబాద్ చూస్తే సినిమా చూసినట్టు ఉంది నిజమే కానీ హైదరాబాద్ బయట ఉందో కూడా చూడాలి కదా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జీడిపి ఈజ్ హైయర్ దెన్ తెలంగాణ ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ జీడిపి అమంగ్స్ ఆల్ అవర్ సదర్న్ స్టేట్స్ 
ఏమి లేకుండానే ఆ నెంబర్స్ రావు కదా ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను సృష్టించినవి కాదు ఎకానమిస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సృష్టించిన అనాలసిస్ రీసెర్చ్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చిన ఫిగర్స్ సో ఆ విషయంలో చూస్తే మనం ఏమి వెనక పడలేదు వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ అండ్ హీ హాజ్ అ ప్లాన్ ఇప్పుడు కేవలం ఐదేళ్ళు మాత్రమే అయింది ప్రయారిటైజ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పేదవాళ్ళకి ఒక నిజమైన స్వాతంత్రం తీసుకురావాలనుకున్నారు ఈరోజు తీసుకొచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా ఏలూరు పార్లమెంట్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఘన విజయం సాధించడం టీడీపీ జనసేనకి డిపాజిట్లు వస్తే రావంటారా డిపాజిట్లు పెద్ద విషయం ఏమి ఉందండి కానీ డిపాజిట్లు రావు అని అంటే నేను పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడినట్టు అయిపోద్ది లెట్ ఎస్ బిగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ అ బిగ్ వే అంటే గతంలో ఎలా గెలిచామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే గెలుస్తాం ముఖ్యంగా నేను చెప్పగలను నాకు ఈ ఏడు నియోజకవర్గాల్లో బాగా దగ్గరగా పనిచేసేది చంద్రపూడి పోలవరం ఆ రెండు కలిపి గతంలో ఎనభై వేలు దాకా వచ్చినాయి అనుకుంటా ఈసారి లక్ష మెజారిటీ వస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నాను తప్పకుండా అది మనం చూస్తే రెండు ఇంచుమించు దగ్గరలోనే ఉంటాయి అంత భారీగా డిఫరెన్స్ ఉంటుందని నేను అనుకోను అంటే ఏలూరు పార్లమెంట్ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు మొన్న పదివేల దగ్గర నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు పదిహేను వేలు పదహారు వేలు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా గెలిచారు కరెక్ట్ కాదు చంద్రపూడి ముప్పై ఐదు వేలు దాటింది పోలవరం ముప్పై ఐదు వేలు దాటింది ఉంగుటూరు ముప్పై ఐదు వేలు ఇప్పుడు నూజువీడు ఇరవై రెండు వేలు అంత అనుకుంటా అలాగే దెందులూరు ఇరవై రెండు అంటే పార్లమెంటేరియన్గా నాకు ఎక్కువ వచ్చినట్టు ఉన్నాయి లేండి మీరు అన్న ఇది మన కైక్లూరు ఏలూరు కొంచెం తక్కువ కంపారిటివ్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చేసి చూపించాం మాట్లాడడం కాదు గతంలో శంకుస్థాపనలు చేసి ఫోటోలు దిగేవాళ్ళం ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ ఈరోజు పూర్తి చేసి ఓపెనింగ్లు చేస్తున్నాం సో ఇవి అబద్ధాలు కాదు నిజం ఈరోజు జీవిస్తున్నారు ప్రజలు పెన్షన్ ఇంటికి వెళ్తుంది అంటే అది ఎంత ఒక మానవత్వం మానవత్వం పెద్ద వయసు వాళ్ళకి తలుపు కొట్టి ఐదు గంటలకి డబ్బులు ఇస్తున్నామంటే వాళ్ళకి ఐదు నిమిషాలు కూడా టెన్షన్ పడకుండా బయటకు వెళ్ళడం మర్చిపోండి ఎప్పుడు వస్తుందా అన్న ఆ టెన్షన్ కూడా పడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈరోజు అందజేస్తున్నాం ఇది నేను చెప్తుంది కాదు మీరు వింటుంది కాదు ఇది చూస్తున్నాం జీవిస్తున్నాం అది సో దీన్ని ఎలాగ హౌ విల్ యూ కంప్లైన్ అగేన్స్ట్ దా సౌమ్యంగా వివాదాలకు అతీతంగా ఉన్న ఏలూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోటగ శ్రీధర్ గారు వివాదాలకు మీరు వెళ్ళరు అది అందరి దేశం నగ్న సత్యం అది మరి చింతలపూడి కాంటినెన్సీలో పార్టీ అధిష్టానం మిథున్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు పార్టీ ఆఫీసులో వర్గాల మధ్య పోరు వాళ్ళకున్న చిన్న చిన్న సమస్యలు దాంతో వర్గ పోరే నడిచిందని చెప్పి ఆ రోజు కొద్ది బయట చర్చ నడిచింది ఎంపీ గారు వాడి జోలికి వెళ్ళడం మరి స్థానికంగా ఉన్న లోకల్ శాసనసభ్యులుకి బయట ఉన్న ప్రచారం ఏలూరు ఎంపీ శ్రీధర్ గారికి చంద్రబూడి ఎమ్మెల్యే ఎలిజా గారి మధ్య వార్ నడుస్తుందని ఒక పెద్ద మీడియాలో పెద్ద కథనాలు కథనాలుగా ప్రచారం అవుతుంది సోషల్ మీడియాలో కూడా ట్రోల్స్ అయ్యాయి ఏంటి అంటారు అది ఎవరికే ఆ ట్రోలింగ్ ప్రచారం అని అంటారా వాస్తవంగా మీరు వివాదాలకు వెళ్ళే వ్యక్తి కాదని మాకు అందరూ తెలిసిన వ్యక్తి వివాదం అనేది సహజం రాజకీయం దాంట్లో సందేహం లేదు అండ్ నా తపన నా తాపత్రయం నియోజకవర్గంలో మంచి పనులు జరగాలి బాగా చేయాలి ప్రజల్ని మనం అభిమానించే విధానాన్ని మనం చూపిస్తా అని మాటించాం అదే ముందుకు సా చేయాలి అని నా ఇది ఆ విషయంలో ఇద్దరం ఒకే పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు న్యాచురల్ రాజకీయం కాబట్టి నా దగ్గరకు ఒకళ్ళు వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళడం సహజం సో వివాదం రాజకీయంలో రాజకీయంగా జీవితంలో సహజం నేను దాన్ని పెద్ద విషయంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు 
కానీ ఆ ముందు నుంచి ఈరోజు కూడా ఎవ్వరం కూడా ఆ లిమిట్ దాకు దాటకుండా మాకు ఉన్న లిమిటేషన్తో మాకున్న ఏరియాస్లో పనిచేసుకుంటున్నామనే నమ్మకం నాకుంది ఒక ఎంపీగా మై రోల్ ఈజ్ లిమిటెడ్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అందుకనే వివాదంకి ఎక్కువ వెళ్ళడానికి కూడా నాకు స్కోప్ లేదు ఒక విధంగా అది కరెక్ట్ అని అనిపించుకోదు రేపు ఒక ఊర్లో ఒక కాన్స్టెన్సీలో అలా చేస్తే ఇంకో కాన్స్టెన్సీలో అలా చేస్తానేమోనని నాకు వాడి కొల బ్యాడ్ యూనో ఇది కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది అది చేయడం కరెక్ట్ కూడా కాదు సో నాకున్న లిమిటేషన్లో ఎంతవరకు న్యాయం చేయగలను అది చేస్తున్నానని నేను పబ్లిక్గా చెప్పగలను మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ వివాదంకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికే మేము అందరం కలిసి పార్టీ పేరుని చిన్న చిన్న బాగోకుండా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కోటగిరి గారి సొంత గ్రామం ఈస్ట్ చేడవల్లి ఆ గ్రామానికి మరి వారు ఆ స్థానికులు ఎంపీగా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఆ ప్రాంతంలో రోడ్లు లేవు కనీసం వెళ్ళడానికి రహదారిగా లేని పరిస్థితి ఉందని చెప్పి ప్రజలు ఒక వాదన వినిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఐ షుడ్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఆ ఒక రోడ్డు వేయించుకోలేకపోవడానికి అయితే దానికి ముఖ్య కారణం అందరికీ తెలిసిన విషయమే రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ వలన ఎంత మ్యాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ హ్యావ్ టు బి అవైలబుల్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ ప్రజలు నేను హెల్త్ విషయంలో ఇది ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్ ప్రకారం ఎడ్యుకేషను అన్ని రకరకాలుగా జరుగుతుంది రోడ్ల విషయంలో మొన్నటి వరకు వెనక పడిన మాట నిజం నా ఒక రోడ్డు వేసుకొని వేరే రోడ్లు వేయకపోతే బాగోదని ఒక ఆలోచన అందుకనే ముందు ఈస్ట్ ఎడవెల్లికి వెళ్ళే రోడ్డు కన్నా ఇంకా కొంచెం కండిషన్ ఓవరాల్గా చాలా నియోజ దాదాపుగా చంద్రబాబు కాన్సెన్స్లో అన్ని రోడ్లు అలాగ ఉన్నాయని అంటారు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం నాది కొంచెం ప్రైమరీ రోడ్డు కాదు సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపో మెయిన్ రోడ్ అందుకని మెయిన్ రోడ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని వాటి మీద దృష్టి సాధిస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు వెంటనే చేయాలి ఎలక్షన్ ముందు చేయాలి అన్న ఆలోచనతో త్వరలోనే ఒక మొదలు పెట్టడం జరుగుద్దని నేను అందరికీ చెప్పగలను హెట్రో భాస్కర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపికి బాగా కష్టపడి పనిచేసి వైఎస్ఆర్సి అభ్యర్థులు ఎక్కడున్నా కూడా గెలవాలి అనే కాంక్షతో ఉండే భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రాంతంలో ఆయన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇదైనప్పుడు ఒక కార్యక్రమంలో ఆ గ్రామానికి మూడు నెలల్లో రోడ్లు వేస్తామని చెప్పి ఆనాడు ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ అక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకులు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పిన సందర్భాలు ఇప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో రోడ్డు వేయలేదు ఆ ప్రాంత ప్రజలు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు ఎందుకు జరగలేదు అనేది స్థానిక శాసనసభ్యులు కూడా పట్టించుకోలేదు మరి ఎంపీ గారు కూడా పట్టించుకుని చేస్తే ఆ ఎంతో సేవ చేసిన పార్టీ నాయకుడిగా ఆ ప్రజలకి పార్టీ పట్ల ఒక మంచి అభి విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది అనేది స్థానికులకు అభిప్రాయం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు మేము బాగా చేస్తున్నామన్నామని కానీ మేమే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకోలేము ఎస్ తప్పులు అంటే ఇట్ ఈస్ యూనో అన్ఫార్చునేట్ అది చేయలేకపోయినందుకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాము అది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము వెనక పడిన మాట నిజం మాట ఇచ్చిన మాట నిజం చేయలేకపోవడం మాట నిజం ఒప్పుకోవాలి వెల్ ఐఎమ్ హోపింగ్ యూనో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సూన్ అది అది భాస్కర్ రెడ్డి గారు పాపం ఆయన ఎంతో పట్టుదలతో ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేశారు ఆయన పోయినందుకు ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆయన కోరికగా అది తీర్చిదిద్దాలి మూవ్ అయింది ఫైలు శాంక్షన్ కూడా వచ్చింది ఆ దురదృష్టం ఏంటంటే టెండర్ ఎవరు టెండర్ వేయకపోవడం వల్ల డిలే అయింది నిజంగా చెప్పాలంటే బట్ యా వీ స్టిల్ హ్యావ్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఐ హ్యావ్ టు సంబడి హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ 
అది నా శ్రద్ధ కూడా ఉందని చెప్పాలి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఎంపీ గారు గెలిచిన నాలుగు సంవత్సరాల్లో పా పార్లమెంట్ ప్రజలకి అందుబాటులో లేక లేరు ఎక్కువ సమయం అమెరికాకి పరిమితమయ్యారు అనేది ఒక ప్రజల్లో ఉన్న అభిప్రాయం సేమ్ టైం ఎక్కడ ఉన్న ఫోన్లో మా సమస్యలన్నీ ఇమీడియట్గా స్పందించేస్తారు మా ఎంపీ గారిని ఆ విధంగా కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏంటి ఈ ప్రజల్లో ఉన్న ఈ కామెంట్ మీద ఎలా స్పందిస్తారు అది యాక్చువల్గా నేను కాంప్లిమెంట్గా తీసుకుంటాను నేను నిజంగా అమెరికా వెళ్ళింది సంవత్సరంలో రెండు సార్లు వెళ్తాను ఆ రెండు సార్లు కూడా త్రీ వీక్స్ టూ వీక్స్ ఉంటాను నా పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మధ్యలో పార్లమెంట్ కోసం ఢిల్లీ మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళాలి మీటింగ్లు కానీ ఏదో ఒకటి కానీ ఇది కాకుండా నా సొంత వ్యవహారాలకి హైదరాబాద్ కానీ ఇక్కడ అక్కడ వెళ్ళవలసి వస్తుంది నేను ఎప్పుడు ఊరిలో లేకపోయినా అమెరికా వెళ్ళారని సృష్టించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆపోజిషన్ పార్టీ సహజం వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అది ఒక రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతినిధిని అన్పాపులర్ చేయడం వాళ్ళ ప్రైమరీ డ్యూటీ ప్రైమరీ డ్యూటీ సో నేను దాని గురించి అసలు బాధపడను ఎందుకంటే నిజం నాకు తెలుసు నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాను లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను గతంలో పార్లమెంటేరియన్ సంవత్సరానికి ఒకసారి రాకపోయినా అడిగేవాడు లేడు నేను ఇంత దృష్టి సాధించి ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి వాళ్ళకున్న సమస్యలు తీరుస్తాను కాబట్టి దే ఆర్ మిస్సింగ్ మీ అని నేను క్లియర్గా అది అర్థం చేసుకోగలను కానీ నేను స్పష్టంగా అందరికీ తెలియజేయగల తెలియజేయవల్ తెలియచేద్దామని అనుకున్నది నా నేను చేయగలిగింది చేస్తున్నాను నాలో లోపం లేదని నేను అన్నా కానీ ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ డూయింగ్ ప్రతిపక్షాలు అమెరికాలో ఉంటున్నారన్నారు మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు మాత్రం మా ఎంపీ గారు ఎక్కడున్నా మా సమస్యలు ఇమీడియట్గా చేస్తా అని చెప్పి ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి కారణం అదే కదా కావాల్సింది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా సార్ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సామాన్యుడి ఫోన్ చేసినా స్పందిస్తారు ఎంపీ గారు మా పని ఇప్పుడు కూడా ఏది ఆగలేదు అనేది మాతో వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయిపోయి అని చెప్పింది అంటే ఎంపీ గారు అంటే మాకు గౌరవం సార్ వారు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి బిజీగా ఎక్కడో చోట ఉండొచ్చు కానీ ఫోన్కి రెస్పాండ్ అవుతారు సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేస్తారు మాకు ఏ లోటు లేదని మీ పార్లమెంట్లో ప్రజలు ముఖ్యంగా చంద్రబోడి మీ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు కూడా చెప్పిన సందర్భం సార్ ఓవరాల్గా ఇంకా ఆరు నెలలు మీ పదవి కాలంలో ఒక పక్క కైక్లూరు కొల్లేరు రెగ్యులర్ రెగ్యులరిటీ ఉంది చింతలబూడి ఎత్తిపోతల పథకం ఉంది చాలా ప్రధానమైనది భారతదేశంలో రైతాంగానికి ఉపయోగపడింది పోలవరం ప్రాజెక్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎప్పటికీ పూర్తి అవుతుంది వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరవై రెండు కల్లా పూర్తి చేస్తామని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కాకపోతే డిలే ఎవరిదానంటే అది చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఢిల్లీ నుంచి ఉన్న కేంద్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న సహకారం ఫైనాన్షియల్గా రావాల్సిన నీటి సేవన్నీ ఈ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పటిలో పూర్తి అవకాశం ఉంది పోలవరం ప్రాజెక్టుకి వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట ఇవ్వడం నిజం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారన్న విషయం నిజం ఆ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే దాని వెనకాల ఉన్న చరిత్ర అన్ని తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి వెంటనే అర్థం అవుతుంది ఈరోజు ప్రాజెక్టు డిలే అవడానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీలో చేసిన పొరపాట్లు దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు దాన్ని టెక్నికల్గా అందరికీ అర్థం అవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ స్పష్టంగా చెప్పగలను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల్ని తప్పుదావు పట్టించడానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ని తొందరగా ఒక లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలన్న ఉద్దేశంతో బ్రేకింగ్ ఆల్ ప్రోటోకాల్ నామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ నామ్స్ విరుద్ధంగా పనులు చేసి ఆ డ్యామేజ్ అవడానికి స్కోప్ ఇచ్చారు డ్యామేజ్ జరిగింది ఫ్లడ్ లెవెల్స్ పెరిగిన తర్వాత ఆ కరెక్షన్స్ చేసుకోవడానికి ఇంత టైం పడుతుంది కనీసం ఇప్పుడు స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఆ డ్యామేజెస్ని రీసెర్చ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికే రెండేళ్ళు పట్టింది ఆ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ చేశారు 
రాక్ఫీల్డ్ డ్యామ్ అనేది ఎంటైర్ థింగ్ వాళ్ళు కట్టింది వదిలిపెట్టి మళ్ళీ కొత్తగా కట్టవలసి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కానీ వాట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ రిగార్డింగ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ హీ ఈజ్ వెరీ కీన్ అసలు ఎలక్షన్ లోపు అవ్వకూడదామన్న ప్రయత్నం కూడా పాపం ఎంతో పట్టుదలతో చూశారు కానీ మళ్ళీ ఈ కంగారు వలన తొందరపాటు వలన మళ్ళీ ఆ డ్యామేజెస్ని అశ్రద్ధ చేయ చేయకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో ఇంకా ఎలాంటి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో పూర్తి చేద్దామన్న ఆలోచన ఉంది చేయగలుగుతామన్న నమ్మకం ఉంది చేసి తీరుతారనే నమ్మకం నాలో కూడా ఉంది కానీ ఈసారి మాత్రం ఎలాంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది పూర్తి చేసి ఎల్లకాలం ఆ పోలవరం ప్రాజెక్టు మన రాష్ట్రానికి ఏదైతే హార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకున్నామో అది చూస్తామని నేను అందరికీ చెప్పగలను కొల్లేరు రెగ్యులారిటీ మూడు వేల కోట్ల పైబడి శాంక్షన్ కూడా ఇచ్చారు సీఎం గారు అది శంకుస్థాపన కూడా త్వరలో అని ప్రపోజల్ నడుస్తుంది ఎప్పటికవుతుంది మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు అన్నట్టు డెల్టా ప్రాంతానికి కొల్లేరు ముఖ్యంగా కొల్లేరులో గతంలో చేసిన పొరపాటుల వల్ల ఈరోజు ఆ కొల్లేరు ప్రాంతం అంతా కూడా రోజు రోజుకి దిగజారిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు సముద్రం నీరు మన ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే మంచినీరు కొల్లేరు నుంచి సముద్రం వెళ్ళబోకుండా సముద్రం నీరు తిరిగి దాదాపు యాభై కిలోమీటర్లు లోపలికి రావడం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయం దాని గురించి సెలినిటీ పెరిగి చుట్టుపక్కల ఉన్న భూములు కూడా వ్యవసాయం చేయడానికి పనికిరాకుండా పోతున్నాయి సో ఈ కొల్లేరుని బతికించాలి అన్న విషయాన్ని సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలోని గుర్తించి ఆ రోజు మాటిచ్చారు రెగ్యులేటర్ నేను మనం కడదాం స్థాపిస్తామని మనం పరిపాలనలో ఒక రాంగానే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొట్టమొదట నెలలోనే మా కొల్లేరుకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మేము వెళ్ళగానే ఆయన ఆర్డర్ పాస్ చేశారు దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్ ఎస్టిమేట్స్ కూడా వేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే ప్రయారిటీస్ మారిపోయినవి కోవిడ్ రావడం జరిగింది కొల్లేరు రెగ్యులేటర్ కొంచెం ఆలస్యమైంది కానీ అశ్రద్ధ అవ్వలేదని మాత్రం మీకు చెప్పగలను దానికి సంబంధించిన కొల్లేరు ప్రాజెక్టు రెగ్యులేటర్ ప్రాజెక్టుకి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఎస్పీవి అనేది తయారు చేయడం జరిగింది దానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ అంతా కూడా ఏర్పాట్లలో ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు త్వరలో వచ్చి ఆ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటమే కాదు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ కూడా చేస్తారని నాకు నమ్మకం అయితే మీరు అన్నట్టు మూడు వేల కోట్లు కాదు నాకు తెలిసి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నాలుగు రెగ్యులేటర్స్ కట్టవలసి వస్తుంది ఆ కట్టిన తర్వాత మాత్రం ఒక డెబ్బై వేల ఎకరాలు ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ప్రపంచంలో మూడో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సై లార్జెస్ట్ లేక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు ఎనిమిది ఫీట్లు నీళ్లు ఉండబోతున్నాయి దానికి చుట్టూ టూరిజం రిలేటెడ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా జరగబోతున్నాయి ఆ చుట్టూ కొల్లేరు ప్రజలు కొల్లేరు గ్రామస్తులు చెరువులు అవన్నీ మనం ఒక పక్క అయితే కొల్లేరులోనే ఫిషింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ట్రెమండస్గా ఉండబోతున్నాయి అవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ చేశారు తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో కొల్లేరు ఒక మంచి డెస్టినేషన్ కింద తయారవుతుంది అనే నమ్మకం నాకుంది ఒక పార్లమెంటేరియన్గా ఆ కొల్లేరుకు సంబంధించిన చుట్టూ ఒక మంచి రోడ్ వేయాలని ఆ రోడ్డు మీద ప్రతి సంవత్సరం ఒక వరల్డ్ మ్యారథాన్ ఛాంపియన్షిప్ జరగాలని నా కళ ఎందుకంటే భారతదేశంలో మ్యారథాన్కి సంబంధించి ఒక్క కాంపిటీషన్ కూడా సరైంది లేదు అలాంటిది ఒక మంచి వన్ మిలియన్ డాలర్ ప్రైజ్ మనీ అంటే ఒక పది కోట్ల ప్రైజ్ మనీ పెడితే ప్రపంచ స్థాయి మ్యారథాన్ ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కూడా వస్తారు ఒక ఐదు పదివేల మంది ప్రతి సంవత్సరం జరిగితే కలక ఉంటుందని నా ఆశ అది జరిగి తీరుతుంది మూడోది చింతలపూడి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు దాదాపు రెండు లక్షల ఎకరాలు పైగా సాగునీరు అందజే అందజేసే ప్రాజెక్టు వెనకబడిన మాట మళ్ళీ ఒప్పుకోవాల్సిందే కానీ అశ్రద్ధ కాలేదు వచ్చే టర్మ్లో 
ఈ రెండు కూడా ఈ ప్రాంతానికి పూర్తి చేసి ఒక ఉన్న బాధ్యతలు నెరవేర్చుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు నమ్మకం ఈరోజు ఎంటీవీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ కార్యక్రమంలో మరి ఏలూరు పార్లమెంట్ సదస్సు కోడగిరి శ్రీధర్ గారు చాలా విషయాలుగా ముక్కుసూటిగా ఉన్నది ఉన్నట్టు రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా ఏమైతే మాట్లాడతారో అదే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఎంటీవీ స్టూడియోలో వారు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైఎస్ఆర్సిపి మళ్ళా అధికారం చేపట్టడం ఖాయం వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పట్టి అంటున్నప్పటికీ కూడా నూట అరవై సీట్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తగ్గదు దానిపైన నిర్ణయం రావచ్చు వైసీపీకి అధికారం మళ్ళా వైసీపీది అని చెప్పి ఘంటాపదంగా మన ఎంపీ గారు చెప్పారు అదేవిధంగా ఏలూరు పార్లమెంట్ ఆయన పరిధిలో ఏడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కూడా వైసీపీ అన్ని స్థానాల్లో వైసీపీ గెలుపొందడం ఖాయం అని ఘంటాపదంగా వారు చెప్పారు టీడీపీకి జనసేనకి మరి ముఖ్యంగా వారి ఏలూరు పార్లమెంట్ పరిధిలో ఒక్క స్థానంకు రాకపోగా కనీసం ఓట్లు వేయడానికి కూడా ప్రజలు ఉంటారా అనేది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కానీ చంద్రబాబు కానీ లోకేష్ కానీ పర్యటన చేస్తే వాస్తవాలు గ్రహించడానికన్నా ఎన్ని ఓట్లు పడతాయని చెప్పి వాళ్ళకి విఘ్నత కలుగుతుందని చెప్పి మరి ఎంపీ గారు శ్రీధర్ గారు అంటున్నారు మరి చూద్దాం వచ్చే ఎన్నికల్లో రాజకీయ చక్రం ఏ విధంగా తిరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది మన భవిష్యత్తులో చూడబోతున్నాం మరి ఈరోజు వారు చాలా బిజీ భారతదేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంట్ సభ్యుడికి ఇప్పటికే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఫోన్లు వస్తున్నాయి అయినప్పటికీ కూడా మీడియా ద్వారా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా వారు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు పార్టీ స్టాండు అన్నీ ఒకసారి ప్రజలతో షేర్ చేసుకోవాలి అంతిమంగా ఎన్ని పనులు ఉన్నా మాకు ప్రజలు అంతే మా తీర్పు కాబట్టి ప్రజలతోనే మా రాజకీయాలు నడవాలి కాబట్టి ప్రజల కోసం తప్పనిసరిగా నేను ఎంటీవీ స్టూడియోకి వచ్చి తప్పనిసరిగా మా అభిప్రాయాలను షేర్ చేస్తామని చెప్పి వారు సమయాన్ని కేటాయించినందుకు గౌరవ ఏలూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోడగి శ్రీధర్ గారికి ఎంటీవీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియా తరఫున సిబ్బంది అందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ఎంపీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మీరు చేసే మీ యొక్క కార్యకర్తగా పార్టీలు ఎలా పనిచేస్తారు అనుకుంటున్నారు ఎంటీవీ కూడా ఎప్పుడు మీ అడుగు జాడల్లో మీకు ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా మీ వెనకాల మీరు చేసే ప్రతి పార్టీ కార్యక్రమంలో ఎంటీ మీ వెంట ఉంటుందని చెప్పి ఈ యొక్క మీ యొక్క సహకారం అందించండి మీడియా పరంగా మా సహకారం కూడా ఎంటీవీ అందిస్తుందని చెప్పి తెలియపరుస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా విశేష వైద్య సేవలు అందిస్తున్న విజయ హాస్పిటల్స్ లో ఇప్పుడు డాక్టర్ జి తేజస్వి ఐ కేర్ డాక్టర్ జి తేజస్వి ఎంఎస్ కంటి వైద్య నిపుణులు వీరి ఆధ్వర్యంలో మోడ్రన్ ఫాకో సర్జరీ ద్వారా నొప్పి లేని కంటి ఆపరేషన్ లో కంప్యూటరైజ్డ్ విజన్ టెస్టింగ్ డయాబెటిక్ కంటి స్క్రీనింగ్ గ్లకోమా రెటినా స్క్రీనింగ్ కాంట్రాక్ట్ లెన్స్ లాసిక్ కన్సల్టెంట్ మొదలైన వైద్య సౌకర్యాలు కలవు రితేష్ హార్ట్ కేర్ డాక్టర్ పి రితేష్ ఎండి డిఎం గుండె వైద్య నిపుణులు వీరి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక వైద్య విధానంతో ఇరవై నాలుగు గంటల గుండె వైద్య విభాగం ఏలూరులోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆంజియోగ్రామ్ స్టంట్ ఆపరేషన్స్ చేయుటకు క్యాట్ ల్యాబ్ సౌకర్యం ఈసీజీ టూ డి ఎకో ట్రెడ్మిల్ ఎమర్జెన్సీ ఐసియు సేవలు లభ్యం ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ సేవలను అందిస్తున్నాం రితేష్ హార్ట్ కేర్ డాక్టర్ జి తేజస్వి ఐ కేర్ విజయ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ శంకరమఠం స్ట్రీట్ ఆర్ఆర్పేట ఏలూర్